，林总，怎么了？安心小姐不见了。不见了？她家找过了吗？都找过了。知道他去哪儿了吗？我问你安心呐。你觉得我还会给你再伤害他的机会吗？你说什么醉话呢？啊？你还不明白吗？安心是被你逼走的，你。你是不是有什么事情想要跟哥哥说呀？没有啊，我能有什么要说的？第一次订购第七幺九零次前往清河镇。你要走？相遇原本就是一场意外。您您老实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？我再也不敢，你走了，你听到了没？听到了。我本来想。如果他一直留在我身边，其实也挺开心的。直到那天，他出现在生日宴上，来到我的面前。正式介绍一下，丁月。那时候我才发现，我们完全就是两个世界的人。他不会因为流落街头而吃不上饭。不用纠结杀虫剂的性价比，也不是专属于我一个人的小吧。如果不是那场意外，我们根本不会有交集。他现在出了事，你能凭着这份喜欢帮助到他吗？你的喜欢，对他来说，就是一种累赘。仙儿说的话或许是对的，我对于他来说。也许是个负担吧，所以我想暂时离开这里。也许到了该放手的时候。安心。知道了。您好，您拨打的电话已关机。哥，林月她好像不太舒服，去医院了，我要去看看她，我先走了。你不管这个人伤害你多少次，只要他需要你，你就会不顾一切的跑过去，是吗？不是的，哥。那你有没有想过，我也需要你。我知道。对你来说，我一直是哥哥，但哥哥这个身份已经压得我喘不过气来。我我没你想的那么坚强，我没你想的那么勇敢，我也会不知所措，我也会害怕，我也会受伤。可是只要我知道你在我身后，只要我知道你还需要我
，我就什么都能做，保护你，对你好，看你笑，对我来说是本能一样的。可我现在只能看着你，因为另外一个人受伤却什么都做不了。可以守护你一辈子，不要再去找他了。我们一起离开这儿，好吗？妈，对不起啊，哥，我现在有点懵。我们都冷静一下吧，我走了。林总，今天的新闻影响大吗？上了一阵热搜，我已经整个撤下来了。不过，在这个节骨眼上，或多或少还是有点影响。日本人那边怎么样了？安排了明天上午您跟他的会议。回公司准备一下。林总，您现在需要好好休息一下。回公司。哥，最近发生了太多事了，我和你都需要一段时间静静。妈妈的忌日也快到了，我想回去看看。不用来找我了。也不要告诉林月。再见了，哥。要不是因为你。怎么了？舍不得我？忘记个事情。什么事情？你把支付宝账号发给我吧。你一直欠着我不好吗？你就发给我，我一点一点还说这个摩天轮到最高顶的时候，许愿王就会一定成功。我们许愿吧。那都是骗小孩的。笨蛋，你这个时候呢，你就应该听女朋友的。那好，希望安心，永远健康快乐，无忧无虑。希望他能一直坚持自己热爱的事业。希望我可以永远保护他，不被伤害。希望我们携手走过漫长的四季，一辈子都不要分开
了，你又看到这个女孩了。哦，她往东面去了。醒了，不要害怕，不要害怕。来，听话。把药喝了，救命！要听阿姨的话，不要叫，不然阿姨可是会惩罚你的。长得可真水灵啊！价钱应该差不到哪里去。听话，把药喝了。你就算想死，也得等到明天卖个好价钱以后才能死。喝了。你为什么要强迫他？多管闲事，这是退烧药。你没事吧？好痛！谢谢你。你为什么不想喝药？我要是喝了，他会马上把我卖给别人的，我就再也回不来。那我们现在怎么办？唉。先把那块碗捡起来岁的姑娘，细皮嫩肉，特别水灵。明天要不要一起打包药了？行，见面说。
实，就算我们逃出去，也会被他抓到的。怎么办？喝点水吧。嗯，谢谢。不客气。你这脚流血了。没事儿。我叫圆圆，你叫什么名字？小毛豆。小毛豆，你救了我。你想我怎么报答你？哎，我肚子好饿，嗯，想不出来。嗯，那随便想一个。这个叫占便宜，现在我占了你便宜，我们扯平了，可以了吧？小朋友，我们带你回警局，等你家人来接你啊。小毛豆，我会回来找你的。你怎么知道我会在这儿？明明就没有留下任何痕迹，对吧时候知道我是谁的？你怎么藏得这么深？你说呢？你画漫画？无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。是觉得我是故意要和你接近的吧？你就是这么想的，你的表情已经出卖你了，你就是这么想的，对不对？
李商隐也是假的，失忆也是假的。董云商是真的。失忆是假的。嗯。你要生气的话就打我吧。本来是很生气的，也是很想打你的。不过，我就这么一点点生气的小火苗，已经被层层震惊给扑灭了。你要是去当演员的话，你一定可以拿奥斯卡。那如果一开始什么都告诉你，那不是会被当成疯子给赶出家门啊？会赶出家门，而且啊，还会得到一顿胖揍。你想怎么教训我都行，只要你让我留在你身边就好。即使。我总是在你成功的道路上让你裹足不前，你也不会离开我吗？嗯、上次百分之五的事情也是，这次故事集团的事情也是，我才是你最大的问题。我是卖火柴的小女孩了，以后我就是你的火柴。你之前说做牛，还做吗？做什么都可以。有了，那就让我再占你一次便宜吧。上面有好多名字、啊，怎么了？你说一只大狗你怕就算了，这么小的狗你都怕？<笑>那不叫害怕，那叫谨慎。宠物身上会携带很多种病菌，会引起过敏的。是啊，你对什么都容易过敏。我对你不过敏不就好了？他
太阳真好，睡会儿吧。奇怪，智力也不大，我们竟然一次都没有遇到过。最终能遇到就好，我会把我们错过的时间都补回来。那得把生活过得慢一点，不然时间怎么够呢？我们有一辈子的时间。来，原来你站在十字路口的不是他，而是犹豫不决的我。穿过旧后的等待，美丽的意外，一不小心牵到他。得了，给我写好了。这么多啊？嗯，快吃吧。你家怎么还有这个东西啊？画的是什么？画的。小心。妈妈，这个人是谁呀、啊？他是你爸爸。录像带放在哪里了常年受潮损坏了，你别急，阿姨肯定留了别的东西
你放心，艾丽会去帮你查的。交给我吧，安心小姐。麻烦你了，艾丽，这是我应该做的。那台手机一直接不到电话，换一台吧，我给你买了一个新的。你又浪费钱，我那手机挺好的，它只是偶尔有点卡而已，我不用你退了吧？拿着吧。那用这个，我看我这个手机能不能卖个好价钱。这个是什么呀？这个呀。你看，有了这个定位系统，只要联了网，我就能随时找到你。你也可以找到我。你这个软件不会有什么摄像的功能吧？就是我洗澡也能看得到的那种。嗯，你倒是提醒我了，我怎么早没有想到不要再偷偷跑掉了，不然我真的会考虑把你给绑起来的，就像徐悠说那样。唉，安心，我之前跟你说的事情，你考虑的怎么样了？什么事情啊？最近到我家住几天。你是把我当成小狗了吗？还要把我拴起来？要不要给你配套绳子、啊？这是新浪版的漫画吗？这本超难买的。你喜欢吗？喜欢。欢迎回家。那盒子里是什么东西啊？你一直抱着。那是悠悠送的，他说什么同居礼物，最强装备，我也不知道是什么。打游戏用的吗？应该是。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是、啊，你饿了？嗯，我去给你做好吃的。不用，我们去便利店买吧，我请客。好。买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊。
零四幺幺。嗯。房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样，是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里跟你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？嗯、不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了。我看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，热水锅里要不要帮你加点醋啊？看你挺喜欢吃的，不用，用吧，不用，用，不用，用的。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。跳怎么这么快？没事吧？你不
不会是在想什么五光十色、少儿不宜的内容吧？我没有。谁啊？啊、哦，那个你的快递我给你放在门口了。好，谢谢。你说，我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的，应该买物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大厂啊？好啊。你干嘛呢，小孩子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住我。<笑>那就试试吧。如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。
不摇他招什么财？来，来失败了，啊，真败了，啊，啊，败，终于弄好了。看到这一切，好像又回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友你这画的是什么呀？求鱼啊！我说是这个人，不够明显吗？你啊？我？嗯，我有这么丑吗？拜托，多像你啊！缩在沙发上，求鱼多可爱啊！跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下。你手机怎么没设密码啊？要密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不设密码才危险呢，万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？嗯，那你给我说一下吧。那你，那你有什么幸运数字，或者是喜欢的日期吗？那就零四一一吧。哦。滋生铁臂男，抗比心体质，我喜欢
林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！啊，也是。你看他从上到下，一股一种化妆穿着，穿的，情敌概率，基本为法。哎呀，你，哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作，不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他我，明白了吗？谢谢你啊，林总。两位，今天请。哎，林总。止不住呢，那就用心克制。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比，给大家供参考。林总，林总。其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？哈，没问题，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的好的，期待我们合作哈。谢谢啊。等等，这位是顾总监吗？啊，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。从来没有见过我们林总对我们工作这么认真过，你们这次一定要好好做，不然以林总的为人。都得死啊！放心，死不了啊！哈你干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上。小姐，我表现怎么样？你，你你表现的很好，但是你这样子的话，就很容易被发现呢。你别喊啊！你要喊的话，我们就前功尽弃了。你要干什么呀？我克制不住了。什么克制不住了？你不要吓唬你。我什么都克制不住。人的时候，你不用克制。刚刚谁来过了？没有谁啊。是顾安生吧？你怎么
。你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖、啊？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？我就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气。嗯这个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。怎么了？遇到困难了？嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。嗯、你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见？总之，你不能瞒着我。话都说到这个份上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。请讲。每天晚上给你打电话的那个人是谁？嗯。肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面，孤独终老了呀。那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那儿一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊。我我试试啊！哎，看看，我脑子短路了，不是一天两天了。我人生中第一次觉得我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给你女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊！那，啊，行。难得出了个好办法，好兄弟。哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说，你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你，你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递。然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。
早说嘛。早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题，门禁密码为什么是零四一？你真的不记得了？啊？零四一一。是我们的第一个纪念日。是我们的第一个纪念日。